ஹலோ வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி சிஎஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய பேப்பர் ஒன் மேக்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிடிஇ அதுதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு சம் தான் ஆனால் இந்த இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்காம விட்டுட்டீங்க இந்த சம்மை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க்லேருந்து மூணு மார்க் போயிடும் ஏன்னா இதிலேருந்து சம்ஸ் கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஓகேவா நம்ம இதை தொடர்ந்து ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் ஆர்பிட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸும் பார்க்க போகிறோம் இது ரெண்டுலேருந்துமே நம்மளுக்கு சம்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிடிஇ பை எலிமினேட்டிங் த ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் அதாவது ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் இந்த நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஈக்வேஷனில் ஏ அண்டு பிஐ எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எழுத போகிறோம் இல்லையா அதுதான் நம்ம பிடிஇ பை எலிமினேட்டிங் த ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிடிஇன்றது என்னென்னு தெரியும் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் அதுதான் நம்ம பிடிஇன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்தது இதுக்கு இப்போ கொடுத்துருக்க ஈக்வேஷன் இசட் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் ஏபி இந்த மாதிரி இசட் ஈக்குவல் டு இல்லை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்துருவாங்க அதில் அந்த ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ஸ் ஏபின்ற கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த கான்ஸ்டன்ட் இல்லாமல் நம்ம அந்த ஈக்வேஷனை அப்டைன் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபார்ம் எ பிடிஇ பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் ஃப்ரம் இசட் ஈக்குவல் டு ax plus by ஒய் ப்ளஸ் ஏபி பை எலிமினேட்டிங் ஏ அண்ட் பி ஏ அண்ட் பின்றது தான் நம்மளுக்கு ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ஸ் இப்படி தான் நம்மளோட கொஷினோட ஃபார்மேஷன் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு தெரிய வேண்டியது டோ இசட் பை டோ எக்ஸ்னா என்ன டோ இசட் பை டோ ஒய்னா என்ன இது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் படிக்கும் போதே தெரியும் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ்ன்றது பி டோ இசட் பை டோ ஒய்ன்றது கியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொடுத்துருக்க ஈக்வேஷனில் இருந்து டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் டோ இசட் பை டோ ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டோட வேல்யூவையும் நம்ம பி கியூன்னு எடுத்துக்கணும் பி கியூன்னு எடுத்துகிட்டு அதிலேருந்து ஏபி வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எப்படி போடணுன்றத பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு தெரியும் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ்ன்றது பி டோ இசட் பை டோ ஒய்ன்றது கியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கொடுத்துருக்க ஈக்வேஷனை பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அதாவது பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணுறோம்னா டோ இசட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷனாக நம்ம டோ போடுவோம் தெரியும் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் இசட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ஏன்றது கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது ஒன் கிடைக்கும் அடுத்தது ஒய் எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது ஒய்ன்றது கான்ஸ்டன்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் ஏபின்றது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஜீரோ அப்போ டோ இசட் பை டோ எக்ஸோட வேல்யூ ஏ இன்டு ஒன் ஏன்னு கிடைக்கும் அதே போல் நம்ம டோ இசட் பை டோ ஒய் கண்டுபிடிச்சோனாலும் ஃபஸ்ட் டேம் ஜீரோ ஆகிடும் செகண்ட் டேமில் பி கான்ஸ்டன்ட் அப்படி வச்சுட்டு ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் தேர்ட் டேமும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ பி மட்டும்தான் டோ இசட் பை டோ ஒய்யோட வேல்யூ பி நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இதை எடுத்து எழுதிடணும் அதுக்கடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் டோ இசட் பை டோ ஒய் ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதோட வேல்யூ பி ஈக்குவல் டூன்னு எடுத்து எழுதணும் அந்த வேல்யூவை ஏன்னா இது வந்து பின்றது நம்மளுக்கு தெரியும்ல ஸோ பி ஈக்குவல் டு ஏ அடுத்தது இதோட வேல்யூ கியூன்னு தெரியும் அப்போ கியூ ஈக்குவல் டு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சோ அந்த ஆன்சர் எடுத்து எழுதணும் இப்போது இந்த கிடைச்ச வேல்யூலேருந்து ஏ பியோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் ஏயோட வேல்யூ என்ன பி பியோட வேல்யூ என்ன கியூ இந்த சம்பளம் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாகவே இருக்குது பியோட வேல்யூ கியூ ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளோட கிவன் ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அதான் நம்மளோட ஆன்சர் அண்ட் கொஷின் என்ன இசட் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் ஏபி இதில் ஏக்கு பதிலாக பி அண்ட் பிக்கு பதிலாக கியூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் கிடைக்கிறது தான் நம்மளோட ஆன்சர் இது நம்ம ஆப்ஷனில் இருக்கும் இப்படி தான் சூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபார்ம் பிடிஇ ஃப்ரம் இசட் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் பிஒய் கியூ பை எலிமினேட்டிங் த ஆ
ரொய்சர் பை டோ ஒய்ன்றது கியூனு அதுக்கு நம்ம ஈக்வேட் பண்ணிக்கிறோம் நம்மளுக்கு ஃபைனலாக நம்மளுக்கு இதிலேருந்து என்ன தேவை அப்படின்னா ஏ அண்ட் பி தான் தேவை அந்த ஏ அண்ட் பி தான் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஏ ஈக்வல் டு என்ன வரும் பி டிவைடட் பை த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இதிலேருந்து பி கண்டுபிடிச்சோம்னா கியூ டிவைடட் பை த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஸோ ஏ அண்ட் பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்மளோட கிவன் ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இதான் நம்மளோட கிவன் ஈக்வேஷன் இஸ் அட் இதில் ஏவோட வேல்யூ இந்த ஏக்கு பதிலாக என்ன பி பை த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக கியூ பை த்ரீ ஒய் ஸ்கொயரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இப்போ இதில் எக்ஸ் கியூபும் கேன்சல் ஆகிடும் ஒய் ஸ்கொயரும் ஒய் கியூபும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஒரு ஒய் இருக்கும் அப்போ பி எக்ஸ் பை த்ரீ கியூ ஒய் பை த்ரீன்னு இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆப்ஷனில் இது இருந்தாலும் ஓகே தான் அப்படி இல்லைன்னா இதை நம்ம நார்மல் ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்தோம்னா இது எப்படி இருக்கும் இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் த்ரீ இசட் கிடைக்கும் ஒரு த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு தெரியும் ஸோ இங்கே த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே த்ரீ இசட்னு இருக்கும் அப்போ த்ரீ இசட் ஈக்குவல் டு பி எக்ஸ் ப்ளஸ் கியூவாயினும் இருக்கலாம் இல்லை இந்த பக்கமாக இப்படி சேஞ்ச் பண்ணியும் இருக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டில் எது இருந்தாலும் நம்மளோட ஆன்சர் தான் இதே போல் நம்மளுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாலும் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் பட் அதை எப்படி கொஸ்டின் இருக்கணும் எலிமினேட்டிங் தான் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம அந்த சம்மை இப்படி தான் போட போகிறோம் இதிலேயே ஆர்பிட்ரி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சம் எப்படி போடுறதுன்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போது இதிலேயே இன்னொரு ரெண்டு சம் இருக்குது இந்த சம் எப்படி போடுறதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போது இதில் இந்த கொஸ்டின் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சேம் கொஷின் இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தா எப்படி போடுறது கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும் ஃபார்ம் த பிடிஇ பை எலிமினேட்டிங் த ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட் நம்ம இதை எடுத்து எழுதிடுவோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில் பண்ணுவோம் அப்போது ஃபர்ஸ்ட் டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்க மாதிரி தான் அது அப்போ டூ எக்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல நம்மளுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இருக்குது இல்லையா அதை திருப்பியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் கிடைக்கும் ஏ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஸோ ஒன்று தான் ப்ளஸ் இது ஃபுல்லாகவே கான்ஸ்டன்ட் தான் நம்மளுக்கு எக்ஸெல்லாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ இசட் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் இசட் ஸ்கொயரை பண்ணால் டூ இசட் வரும் நம்மளுக்கு இசட் வைக்க வேண்டிய இடத்துல டூ இசட் இருந்துச்சு இல்லையா அதை திருப்பியும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இசட்டுக்கு பதிலாக டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் அப்படின்னு போடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஈக்வல் டு ஒன் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோன்னு கிடச்சிடும் நம்மளுக்கு இதிலேருந்து என்ன தேவை டோ இசட் பை டோ எக்ஸோட வேல்யூ தான் தேவை ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கலாம் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் இந்த வேல்யூவை நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போவோம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போனால் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஏன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டூ டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் இன்டு இசட்னு இருக்குது இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இருக்குது நம்ம கொஷனில் இப்போ பார்த்தோன்னா இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஏவே இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த ஸ்டெப்போட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஏன் இல்லைனா நம்ம நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் ஏவோட வேல்யூ தான் இதில் வந்து கண்டுபிடிப்போம் இங்கேயும் நம்மளால் ஏ வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த எக்ஸை நம்ம இந்த சைட் கொண்டு போனோம்னா இந்த மைனஸை மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா எக்ஸை இந்த சைட் கொண்டு வந்து நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு பதிலாக பி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஜட் பி ப்ளஸ் ஜட் பி ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் நம்ம இப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் இந்த ஏக்கு பதிலாக எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஏவே இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த ஸ்டெப்லேயே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஏவை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஏனா என்ன வரும் இந்த மைனஸ் இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா மைனஸ் ஜட் பி அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒயில டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டேம் ஜீரோ ஆகிடும் செகண்ட் டேம் டூ ஒய் மைனஸ் பி இன்ட்டு ஒய் ஒய் மைனஸ் பியை டிஃப் திருப்பியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஜட் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட்
plus z square p square plus z square q square plus z square equal to 1. நம்மளுக்கு இதில் எல்லாத்துல என்ன காமனா இருக்கு z காமனா இருக்கு இல்லையா அப்ப z square காமனா வழியில எடுத்துனா p square plus q square plus 1 equal to 1 னு இருக்கும் இந்த z square நம்ம காமனா வெளியில எடுத்துறோம் அவ்வளவுதான் சோ நம்ம ஃபைனல் ஆன்சர் இதுதான் இன் டம்ஸ் ஆஃப் இப்போ நமக்கு இங்க a b னு இருந்தா நம்ம இங்க a வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இங்க நமக்கு x minus a வே இந்த டம்ல கிடைச்சிட்டதனால இது இன்னும் நம்ம காம்ப்ளிகேட் பண்ணாம நம்ம அப்படியே x minus a ஓட வேல்யூ எடுத்துக்கறோம் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா முடிஞ்சிரும் a b னு கண்டுபிடிக்காம இப்படி எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம்ன்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த சம் போட்டுறோம் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு சம் பார்க்கலாம் இப்போ இதுலயே காட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா அப்படின்னு ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி ஆட் பண்ணியிருந்தால் என்ன பண்ணணும் நார்மலாக ஏபி எக்ஸ் ஒய் இசட் மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று இருக்குது அவ்வளோதான் இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஏன்னா நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஒயில் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஆல்ஃபான்றது கான்ஸ்டன்ட் தான் ஸோ நம்ம அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை எப்படி சம் போடுறதுன்றதை பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு தெரியும் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் ஈக்வல் டு பி டோ இசட் பை டோ ஒய் ஈக்வல் டு கியூனு அதை நீங்கள் எழுத தேவையில்லை எக்ஸாமில் போடும்போது ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு ஒன் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் பி பண்ணும்போது ஜீரோ ஆகிடும் ஈக்குவல் டு டூ ஜெட் காட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபான்றது நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஜோ இட் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் இந்த காட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபான்றது கான்ஸ்டன்ட் அதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு இந்த டூவையும் டூவையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஏவோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு ஜெட் டோ இசட் பை டோ எக்ஸோட வேல்யூ பி இன்ட்டு காட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஈக்வேஷனையே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒயில் பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் அப்போ ஃபஸ்ட் டேம் ஜீரோ ஆகிடும் செகண்ட் டேம் டூ இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் பி இன்ட்டு ஒன்று கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு டூ இசட் டோ இசட் பை டோ ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ காட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா கான்ஸ்டன்ட் அதை அப்படி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு டூ டூ சேம் கேன்சல் ஆகிடும் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஒய் மைனஸ் பியோட வேல்யூ ஜெட் க்யூ இன்ட்டு காட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஒய் மைனஸ் பி வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம கொஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஏவோட வேல்யூ என்ன ஜெட் பி காட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் க்யூ காட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நம்மளோட கொஷினில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஜெட் ஸ்கொயர் காட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இப்போ இந்த ஸ்கொயர் அப்ளை பண்ணோன்னா என்ன கிடைக்கும் ஜெட் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் காட் பவர் இங்கே ஆல்ரெடி ஸ்கொயர் இருக்குது நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணால் பவர் ஃபோராக மாறிடும் ப்ளஸ் க்யூ ஸ்கொயர் காட் பவர் ஃபோர் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஜெட் ஸ்கொயர் காட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா அப்படின்னு இருக்குது இது எல்லாத்துலேயும் நம்மளுக்கு ஜெட் ஸ்கொயர் காட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபான்றது காமனாக இருக்கிறதுனால எல்லாத்துலேருந்தும் நம்ம டிவைட் பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லைனா லெஃப்ட் சைட் ஜெட் ஸ்கொயர் காட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாவை காமனாக வெளியில் எடுக்கிறோன்னா ஜெட் ஸ்கொயர் காட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாவாக காமனாக வெளியில் எடுத்துகிட்டா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே பேலன்ஸ் பி ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் க்யூ ஸ்கொயர் காட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா அப்படின்னு கிடைக்கும் ஜெட் ஸ்கொயர் காட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இப்போது ரெண்டு சைடுமே ஜெட் ஸ்கொயர் காட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இருக்கிறதுனால இதை கேன்சல் பண்ணிடுவோம் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இங்கே ஒன்று இருக்கும் இல்லையா இப்போது பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதில் இருந்து காமனாக நம்ம காட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாவை வெளியே எடுத்துகிட்டோன்னா காட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா வெளியே எடுத்துகிட்டோன்னா பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் க்யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ இந்த காட் ஸ்கொயர் நம்ம அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டா என்ன கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ஒன் பை காட் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ஆர் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை காட்டை எப்படி எழுதலாம் டேன் எழுதலாம் ஸோ டேன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா நம்மளோட ஆன்சர் இப்படியும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ரைட் ஹேண்ட் சைட் டேன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபானும் இருக்கும் இல்லை எது இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் தான் ஸோ இப்படி தான் நம்ம சம் போடுறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் டோ இசட் பை டோ ஐயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போதே நம்மளுக்கு கொஷனில் இருக்க மாதிரி எக்ஸிட் ஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதோடையே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த ஃபைனல் ஆன்சரில் ஏபிலாம் இருக்கக்கூடாது அதுதான்